Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy De La Sama y sean todos bienvenidos a De La Sama Gamer. Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un poquito sobre cómo matar a Bamut. ¿Hay una forma segura de matar a Bamut? ¿Hay alguna forma donde no nos cueste tanto? La verdad, Bamut es un enemigo sorprendentemente difícil. ¿Se puede matar solo? ¿Hay que hacerlo en equipo? Todas estas respuestas van a ser respondidas en este video. Lo que están viendo aquí obviamente es el trailer de Bamut. Pero manejar a Bamut, la experiencia de derrotarlo y luego obtenerlo para uno, es algo que es impagable. Y esta segunda temporada de Final Fantasy VII de Fear Soldier nos da esta gran y absoluta oportunidad de tener en nuestro poder al grandísimo y maravilloso Bamut. ¿Ya? Así que de ahora en adelante vamos a ver las posibilidades para matar a Bamut y cómo hacernos con su poder para nosotros. Así que let's go. Eh, antes de comenzar quiero mostrar un poquito algo que me acabo de fijar. Tenemos una skin nueva que se llama Abrigo de Rubí. Pero, para los que no saben, Rubí es una invocación de Final Fantasy VII del juego original. No tengo claro si aparece en el remake porque lamentablemente no lo he jugado. Pero, si es así, eh, los que no saben, eh, Rubí es una invocación que tiene la habilidad de ponernos dos tipos de escudos. Un escudo que es contra ataques físicos y un escudo que sirve para ataques mágicos. ¿Será hasta una pista de la próxima invocación que se viene? Ya lo veremos. Y quiero compartir con ustedes cómo me va con la eh, compra de estos tickets, la, la, usar estos tickets de invocación para ver si nos sale algún arma de Bahamut. Así que voy a probar suerte aquí con ustedes en el video y veamos qué tal nos va. Ok, let's go. No me ha salido nada, tengo para dos tiros, veamos si nos sale algo dorado. Ok, partimos horriblemente, tengo <ríe> dos repetidas por lo bajo, sí, sí. Sí, dos repetidas. Y vamos con la segunda invocación. A ver cómo nos va ahora. Vamos, que se puede? Oh, nada. Nada, de verdad, señor Don Square. <ríe> Don Square Enix, de verdad nada. Nada, nada que hacer. Ok, ahora sí, nos vamos a derrotar a Bamut. Para comenzar, empezamos con la primera estrategia. La estrategia más simple, entre comillas, de hacer. Pero la que también conlleva algunos eh, problemas extras. Les voy a comentar directamente esto cuando ya estemos jugando. Ok, algo que tenemos que tener en cuenta en esta estrategia es que debemos dirigirnos al pilar del sector 7. ¿Ya? Sí o sí debemos caer ahí para hacer esta estrategia, la primera que es la más fácil, pero no es la más confiable. Ojo con eso. Para comenzar lo primero que deberemos hacer será armarnos hasta los dientes. Esto es común en ambas estrategias. Así que por lo tanto yo voy a caer cerquita aquí, aquí, caí muy cerca al pilar. Debemos subir hasta allá arriba donde tengo la mira, ya a la plataforma del pilar. Así que tenemos dos opciones, podemos subir rápidamente con la materia teleport que está aquí. Siempre y cuando tengamos la cantidad de balas necesarias, alrededor de 350 balas para poder matar a Bahamut. O podemos subir por las escaleras con el peligro que eso conlleva. ¿Cuál es el peligro? Es que podemos encontrarnos con algún enemigo. Ya, puede, ya que puede ser un bot o puede ser un enemigo humano. Así que ojo con eso. Creo que en esta oportunidad es una persona. Efectivamente. Porque probablemente cayó arriba. Mucha gente cae directamente arriba y eso es un error muy grande. ¿Por qué? Porque caes arriba y lo único que tienes arriba son cuatro cofres grandes de estos, así como este que está aquí. Y un cofre de los pequeñitos. Es muy probable que no te dé la cantidad de armas ni la cantidad de balas para poder luchar contra Bamos. Así que insisto, eso es un error. Ustedes chicos no lo hagan. Bajen directamente a la base o caigan cerca. Esa es la mejor opción. Y luego de allí empiezan a subir o van directamente con la materia teleport hasta arriba. Pero no caigan directamente en la plataforma. Es una pésima idea. Una vez que estemos arriba, lo que deberemos hacer es ubicarnos a, allá arriba. A allá arriba. Voy a subir ahora para que vean. Tenemos dos opciones. Subir con el estilo del dragón o con la materia aero. Lo primero que tengamos a mano. Yo sugiero el estilo del dragón porque es más fácil de llegar y subir. Y nos vamos a colocar en este sector para poder eh, matar a Bamut. Ya sea a... Ma, tiene, bueno, tiene que ser más adelante. No nos ganemos muy atrás. Yo, pueden bajar acá abajito o pueden quedarse arriba donde estaba primero. Pero 
no podemos estar eh, muy expuestos y les voy a indicar el porqué luego de esto ok mientras esperamos a Bamut el cual ya viene llegando como ven allá arriba viene y podemos observarlo en el mapa que viene hacia acá eh, lo que les quiero comentar es que somos una presa muy fácil de derrotar acá arriba no por Bamut sino que por otros jugadores yo no recomiendo eh, estar demasiado quieto o tan expuesto hasta el momento de la batalla decisiva en este pequeño clip que estoy haciendo ahora van a fijarse a qué me refiero cuando ya llegue Bamut acá abajo conmigo voy a cortar un poquito de editar aquí y van a ver lo que me pasó en esta pequeña pelea de prueba ojo que le podemos disparar a Bamut cuando está volando también así que si quieren hacerlo son libres de hacerlo en fin aquí la, la estrategia es la siguiente, ganarse aquí y dispararle a Bamut en la cabeza ¿Por qué en la cabeza en un otro sector? Porque le hacemos mucho mayor daño Si se fijan, cuando saltan números rojos es porque le estamos haciendo un golpe crítico con las balas El problema de estar acá arriba es que dejamos de ver a nuestro alrededor Porque, insisto, somos una presa fácil Aquí como ven tengo dos enemigos cerca y ya llegó uno y me snipió Que es el enemigo que está ahí abajo y acabo de perder Ok, intento dos demostrarles ahora sí cómo derrotar a Bahamut desde acá arriba. Ya, esta vez yo sé que lo voy a lograr. Vamos a adelantar un poquito y siempre fijarse de no asomarse tanto. El enemigo puede subir tanto por la escalera como por... Mira, de hecho tenemos un enemigo aquí. Ah, es un, es un botcito bebé. Oye, oh, el lag, hermano. <risa> bueno, algo que he notado mucho en esta segunda temporada es que hay un lag infernal. Espero que a ustedes no lo afecte tanto, por lo menos a mí sí. En partidas me ha tocado... Tener un lag muy muy malo, esperemos que Square arregle luego esto Bueno, lo que les decía, ojo aquí, se pueden ganar enemigos en todo este sector que estoy apuntando ahora Así que deben estar atentos eh, Por todo ese sector Y también pueden llegar por la teletransportación ¿ya? Por otro lado que puede llegar es que pueden estar también por este lado, por aquí Así que siempre cuando lleguen acá arriba, revisen ese sector Vamos a esperar que llegue Bamut y yo por mientras me voy a esconder detrás de este pilar para que no me vean. Y obviamente por la teletransportación, como les dije, o la escalera puede subir también algún enemigo. Siempre atentos a eso mientras Bamut no llegue. Ok, ya viene Bamut, aquí está nuestro amiguito. Vamos a darles y no consejos. Entonces, como ya les indiqué, la idea aquí es dispararle directamente a la cabeza. Con mira, obviamente. Esta vez vengo mucho mejor armado. Voy a intentar tirarle bio a ver si es que le hace algún daño. Todavía estoy buscando si es que es eh, débil a alguna materia específica Por mientras es débil a los balazos a la cabeza <risa> Podemos decirlo así No es que tenga una debilidad Pero obviamente le hacemos mucho más daño Pegándole en ese sector La cabeza de Bamut es bastante pequeñita Y como ven se mueve bastante Pero por lo menos estamos en un lugar seguro Donde prácticamente no nos hace nada de daño Ahí lo agarré súper bien como vieron, le quité harto, harto de energía con los, eh, con los números rojos, así que son números críticos. Y no, no es, no es débil a bio. Mira, llegó otro enemigo. Esta vez vengo preparado, estaba más atento. Así que ahora sí, vengo con más pociones. Recién ni siquiera tenía eso. Así que ahora sí, vamos a darle con todo a ah, vamos. Voy a adelantar un poquito porque esta parte es un poco lenta. Mientras que les muestro cómo derrota a Bahamut, eh, voy a comentarles que también estoy haciendo algunos streaming por Twitch. Así que si me quieren seguir, estoy como de la Sama por allá. Y allá principalmente estoy streameando Final Fantasy VII The Fear Soldier. Ya que es el juego que más estoy jugando este último tiempo junto a Guardian Tales. Así que ahora sí, ya estamos casi 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 a punto de derrotar a Bahamut. Ahora sí ponemos la velocidad normal. Ok, aprovecho a comentarles dos cosas. Eh, Bahamut, cuando le quitamos alrededor más de la mitad, eh, cambia sus ataques o son más seguidos, ¿ya? Esto nos va a afectar cuando estemos en la otra estrategia que les voy a mostrar exactamente después de esta. Pero, quería comentárselos ahora porque aquí lo puedo notar con mayor tranquilidad. Como ven, le salen rayitos, está Super Saiyan y está ultra enojado. Y luego de eso ya es muy fácil de matar porque estamos listos. Como ven, acabo de derrotar a Bahamut. Aquí, por favor, no se confíen. Una vez me mataron aquí eh, recogiendo todo, como ven agarré la materia de Bamut, vamos a esperar que se cargue y se las voy a mostrar porque la tengo con una skin especial. Ok, luego de esperar alrededor de un minuto, un minuto diez, que es lo que se demora en cargar a Bamut, ya lo tengo listo, tengo a mi primer enemigo por aquí cerquita, me escapé obviamente allá arriba y les voy a mostrar a Bamut. 
pero no al Bahamut normal, sino que a Bahamut sin la versión de la película Final Fantasy VII Advent Children. Así que, como ven, tenemos a este hermoso Bahamut. Y ahora como quiero mostrarles algo, la verdad que hay una diferencia en sus ataques. La skin no es solamente de bonita, sino que también cambia el ataque. Bueno, lo cambia entre comillas, en este caso cambia el color. Voy a buscar a un enemigo, le voy a hacer el ataque y se los voy a mostrar. Ok, no tuve que ir muy lejos y me encontré con dos enemigos que me están destrozando, así que voy a tirar el poder para que puedan verlo. Si dejan apretado el botón del poder, podrán lanzar este poder donde serán invencibles por estos minutos o estos segundos mientras se carga. Y aquí podemos ver la animación de nuestro poder. Como ven, aparte de verse impactantemente hermoso, vamos. El color del de ataque es diferente, es de un color más celeste y no morado como es el del Bahamut normal. Y luego les voy a mostrar en otro momento la de la skin dorada, apenas la tenga porque aún no junto los materiales. Pero se viene, se viene. Por ahora vamos a la segunda parte de la estrategia de cómo vencer a Bahamut. Ok, la segunda estrategia es ir directamente al nido de Bahamut. El nido de Bahamut... Son estas montañas que tienen estos cristales de color celeste. Y acá la estrategia, la verdad que no es como mucha estrategia, sino que usar el terreno a nuestro favor. Ponerse lejos de Bahamut y ganarse detrás de alguna roca o algún cristal de estos y dispararle a la cabeza como si se nos fuera la vida en ello. Porque la verdad es que así es, ya que Bahamut nos pega una vez y nos puede matar. Así que ojo, tienen que estar muy atentos a que no se acerque, porque si se acerca va a ser el otro poder que es ese como remolino que se tira hacia adelante y si te pega, si no tienes el 200% de energía, es muy probable que te mate, ¿ya? Le estoy tirando aquí hielo para distraerlo y seguir haciéndole daño, pero creo que el hielo no está pegando la nada. Le sigo disparando la cabeza, se acercó un poco, no lo suficiente, así que ojo ahí, tenemos si está un poco más cerca va a ser el poder. Creo que se está acercando mucho y creo que en cualquier momento va a ser el poder. Ya lo tengo listo. Y, 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 maravilloso, salió mucho, mucho más rápido que en la versión anterior. ¿Es más riesgoso? Claramente que sí, pero es mucho, mucho más satisfactorio hacerlo de esta forma. Dos minutos me demoré aproximadamente en matarlo y ya, yeah, saltito de felicidad porque Bamut es un enemigo temible. Y voy a hacer una prueba, voy a hacer una prueba, van a ser testigos de una prueba. Voy a ver si es que encuentro algún otro enemigo para derrotar con Bahamut. Ok, ya estamos listos. Ya se cargó Bahamut y lo vamos a invocar. Esta es la versión normal de Bahamut. Esta es la versión común y silvestre de nuestro amigazo Bahamut. Y vamos, creo que tenía unos enemigos por aquí. Vamos a ver qué les podemos hacer. Esta vez quiero mostrarle un poquito sobre los ataques de Bahamut. Si ustedes disparan con el botón normal... Eh, lanzaremos un rayito pero si lo dejan apretado se junta la energía y tiramos estos misiles que siguen a nuestro enemigo mira el enemigo muy inteligentemente se escondió en las cloacas así que vamos a dejarlo tranquilo por un momento y vamos a buscar a otro enemigo para derrotar oh, 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 oh. esto no me lo esperaba vamos a hacer una prueba tenemos que derrotar a cloud y estoy al lado ¿De dónde está ¡Oh! ¡No! ¡Es el escorpión! Pensé que era Cloud, no me había fijado. ¡Es el escorpión! ¡Oh! Y ahora todos los, todos los personajes como este tienen esta barrera. Ok. ¿Qué tan poderoso será nuestro Bahamut versus el escorpión? Vamos a ver. Lo voy a averiguar. Vamos a dispararle con todo, con los poderes básicos, con los poderes normales. Oye, me, me quitó... Me habían quitado energía antes con los poderes. No le hicimos mucho daño tampoco con esa, ese golpe en picada. Con, la, con el lanzallama le hicimos un poquito más de daño Creo que mejor nos alejamos Vamos a probar el último poder Oh, fallé miserablemente <risa> Bueno, bueno, bueno Vamos a seguirle disparando Y vamos a ver si es que logramos matarlo Creo que por lo menos, por lo menos Sus ataques no nos llegan Así que desde acá arriba podemos darle Y no consejos Voy a adelantar un poquito Para que veamos el final de esta batalla por mientras que esperamos que termine esta parte, les voy a, los voy a invitar a que se suscriban al canal si no están suscritos, que le den like al video y si pueden compartir la información para que a otros jugadores también les sirva, estaría muy agradecido. Ahora sí, continuamos. Ok, llevo un rato pegándole y todavía no le hago suficiente daño, así que vamos a tirarle el poder. Creo que tengo un enemigo por ahí también, así que si le pegamos a los dos, será maravilloso. 
Vamos a ver ahora entonces nuestro poder. A ver si sobrevive. Le quedaba alrededor de la mitad de la energía. Pero debo decir que lamentablemente con el ataque de Bahamut no fuimos capaces de derrotar al escorpión guardián. Sino que en esta oportunidad me lo quitó otra persona. Pero en fin, eso será para otro video. Ah, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena decían por ahí. Así que no, no les voy a mostrar porque en realidad se me escapó. <risa> lo siento, se me escapó. Pero aún así, les lo quería mostrar las dos formas que yo conozco por lo menos de derrotar a Bahamut. Una más sencilla que otra, pero una mucho más satisfactoria que la anterior. Así que chicos, ahí se quedan con esas dos formas. Vean ustedes cuál les funciona de mejor manera. Ambas son válidas, pero... Eh, como les decía, tienen sus riesgos cada una Tanto en la primera donde te pueden snipear desde lejos Como en la segunda donde puede llegar otro, otro candidato Y atacarte por otro lado donde tú no estés viendo Porque vas a estar concentradísimo matando a Bahamut Así que ojo en ambas ¿Depende un poco de la suerte? Sí, las dos Pero también depende mucho de nuestra propia habilidad en fin chicos, yo me despido y nos estaríamos viendo en un siguiente video. Se me cuidan mucho, nos vemos. Adiós sin... Bye.